ここは居酒屋ノブごく普通の居酒屋なんですが不思議なことが一つ実は店の入り口が異世界へとつながっちゃってるんですもっと本気で走らんかたらたらするなそんなことで戦場で生き残れると思っているのかボイシュー<笑>今年も本格的に冷えてきたなこんな日は酒でも飲むに限るはい走った後のエールはうまいぞ最悪だ集隊長を連れてくなんてきっと気に入っちゃうんだろうなまだかハンス着きましたよ中隊長殿今晩はブレイクオーダーそんな堅苦しい呼び方はするなここが噂の店ここが戦場いざ出陣、はあ、いらっしゃいませいらっしゃい小さいが清潔そうな店だなとりあえず生二つはーいとりあえなんだそれはとりあえず生噂のエールです生二丁お待たせしましたこれは冷えたエールこの寒い時期にかこれがいいんですよでは乾杯といきますか中隊じゃなかったベルトホルトさんもうプロジェクトお疲れ様ですうまい他の店のエールとは全く違うでしょうそしてこれがお通しですこのゆで豆をとりあえず生と一緒に食べると合うんですはっ<笑><笑>おお<う><笑>うねえ合うでしょ確かにうまいが認めるにはまだ早い。戦場での軽率な判断は即座に窮地を招くだがメニューが全く読めん大将スルメはいよ大将それはまさか干したスルメイカですいけますよここまで来てイカとはあえて戦いを回避するのも立派な戦術俺は他のものをもらおうか何でも言ってみてください大抵のものは作れると思いますよよかろう大将俺は鶏肉が好きなんだ鶏肉でこのとりあえず生にぴったりな料理を頼むベルトホルトさん鶏肉でうまいのなんて無茶言いますねだからこそだ鶏は卵を産む貴重な財産よって卵を産まなくなった年老いた鶏肉しか出回らないあえて言うならこれは英雄に立ちはだかる試練待っている間これでも食べてくださいサービスですキュウリをそのままでかしっかり使ってますから美味しいですよ、うん、おっしょっぱいいやうまいこのまま亡くならなければ俺の一生はキュウリを食べるだけで終わるところだっただがこの誘惑にはすまん同じものをもう一皿くれないかあととりあえず生二丁はいキュウリの一本漬けと生二丁ですねねえじゃじゃなかったベルトホルトさんいい店でしょうんだが肝心の鶏肉料理がまだだからな、はあ,あしまったシロボちゃんピクルスを買ってきてくれないかピクルスああすぐ行ってきますあでもこの時間に売ってる店あるかなラッキョウでもいいんだあれならそこの100円スーパーで売ってたはずだラッキョウ100円何のことだ
しのぶちゃんこんな時間に女が一人で出歩くなんて危険だ俺も一緒に行くよ大丈夫ですすぐそこなんで何だあの明かりはこの店の裏手にあんな通りがあったっけんあ油しかも肉が泳ぐほどの油だとなんという贅沢、うん、いかんいかん危うく敵の術中にはまるところだっただが味はどうだろうなさあ見せてみろ大将その腕前をいざ勝負だなぜ戻せ揚げ足りなかったのかこれは二度揚げっていう調理法なんですさっきより高い温度で揚げることで外側がサクッと上がるんですはいお待ち若鳥の唐揚げだよ若鳥だとそんなものは食べたことがないこれは生クラの武器ではない奴が抜き放ったのは伝説の聖剣いざ勝負だノブ大将うまいなんて肉汁の量だ外はサクサク中はふんわりそれでいてこの弾力口の中で鶏肉が弾むようだこれがとりあえず生に合わないわけがない<笑>これは出会いだ騎士物語の英雄と姫君が惹かれ合うように唐揚げととりあえず生はここで出会う運命だったのだ<笑>なるほどな居酒屋ノブ兵士の間で噂になるのも無理はない俺の敗北だよ<笑>残りは一個これを食べてしまえばこの唐揚げとの奇跡の出会いは終わってしまうせめてそれを最後の瞬間を満喫しよううまかった素晴らしい運命の出会いだったではこのデザートのフルーツをおおいハンス何ですかベルトホルトさんそのフルーツだがああレモンのことですかこうやってレモンをかけるとさっぱりして食べやすくなるんですな,なんだと普通の唐揚げよりずっとうまくなるんですよそんなバカな英雄と姫君の出会いはただの前哨戦だったというのかキューハンスベルトホルトさんそんな地の底から響くような声出しても分けてあげませんよこれは俺のです<笑><笑>そんな恐ろしいことがハンスお前レモンのこと知ってて黙ってたなこっちは行きつけの店を荒らされたんだそのくらいの報復は当然だろなんて心の小さいやつだだがこの話にはまだ続きがあってお,おそうか考えてみれば亡くなったらもう一度頼めばいいだけ大将らっきょうありましたよよかったこっちも準備はできてるよげたての唐揚げを大将それはチキン南蛮ですよしのぶちゃんのまかないですあれだけうまかった唐揚げに何かを加えるだと一つの究極がさらなる料理にまるでそれは魔法姫君との出会いにうつつを抜かしていた俺は何という愚か者本当の決戦はここからこれを食殺してこの戦いを<笑>いただきまーすしのぶさんすまんがそれをダメです私チキン南蛮大好物なんですしかしおいしい大将のチキン南蛮最高だろラッキョウがまたいい味を出すんだよな大将俺にも唐揚げとチキン南蛮をくれ悪いな今ので鳥は終わっちまったんだな、なに俺の決戦は戦わずして終わったやばいそんなに怒ってるなら今日は間違いなく居残り特訓じゃないのかいいやどうかな<笑>セレッツ若干時間は早いが今日の訓練はここまで
どうなってんだ中隊長殿は忙しいのさ何せこれから決戦に行くんだから隊長唐揚げとチキン南蛮はいよはノブプラス浅草といえば浅草寺に演芸場そしてこの人よね浅草いいですねいつもにぎやかですということはあ食べ物飲み物が美味しい店があるという激戦区ですからねその浅草うんちょっと歩いてみますか、ね、そうしましょう凪良健一がノブに登場した絶品料理を求めて居酒屋を探訪します炭だよねああいう唐揚げ見せられちゃうと浅草唐揚げああもうダメだ我慢できない行こう任せてなぎらさん唐揚げの美味しいお店紹介しちゃうわよスナックおしゃれでしょうでもここの一押しは<笑>いえいええー、浅草にいいお店は数あれどもですね唐揚げならここだという心という店に参りましたはいじゃあ唐揚げをねちょっといただきたいと思いますはいそれあれ,あれなんて言ったっけえこういうものに入ってて茶色くて泡が立つのなんだっけもうイラつくこういうビールでああそうそれはいそう最初はとりあえず生よねたまんないですねわかるえー、唐揚げと皆さん一口に申しますけどもですね、うんえー、じゃあ凪良お前は最初に唐揚げいつ食ったというと記憶にないですねえあったといえばですね給食なんかにありました竜、うんえー、田揚げですね醤油でちょっと味したものに衣をつけて揚げるというそれも鳥じゃなくてねクジラというのが自分の頭の中にあるんですよ、うん当店自慢の癖になる唐揚げです。あ、見てこれ。これですよ。癖になる唐揚げ。いいですね。あ、はい。どう、どうよ。いい、塩梅、つまり、うん、いい塩加減ですね。うん、やっぱり、ね、下味の付け方なんですよね。よくだけども。すぐにこう味飲み込んでこれだけつきますね味はそうですねタレ自体にもう濃い味付けになっておりますので多少の飲み込みで味がつくようにはしておりますこれはうまい家庭では決して出ないですねこの味はわかる専門店ならではのこだわりの味ってわけよねこれはいいぞありがとうございます、はあ、ちょっと唐揚げと生ビール鉄板よこれどうです唐揚げでビール行きたくなったでしょう。その通り。わかります。ね。私も先ほどまでそうでした。なぎらさんも納得の自撮り唐揚げ居酒屋。心は浅草駅から徒歩5分。美味しい唐揚げが食べたくなったらここここよ。行こう今日はもっと楽しまない。次回の異世界居酒屋こと相手エリアの居酒屋の部はこちらになります美味しい物語をどうぞご賞味ください